வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் இப்போ நம்ம பார்க்குறது பயிற்சி ஏழு புள்ளி மூணில் நாலாவது கணக்கு பார்க்குறோம் ஸோ சம் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நான் இதோடய எக்ஸ்ப்ளனேஷனை மட்டும் சொல்லிடுறேன் அதாவது ஒரு திண்மம் இருக்குது திண்மங்கிறது சாலிடான ஒரு திடப்பொருள் அதோட அடிப்பக்கம் வந்து ஒரு அரைக்கோள வடிவத்தில் இருக்குது அடிப்பக்கம் அரைக்கோள வடிவத்தில் இருக்குது அந்த அரைக்கோளத்தோட ஆரம் வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே ஒரு கூம்பை அட்டாச் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஒரு அரைக்கோளம் இருக்குது மேலே ஒரு கூம்பு இருக்குது இந்த கூம்போட உயரம் வந்து பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆரம் வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் அதாவது இந்த உருளையுடைய ஆரம் தான் கூம்போட ஆரம் இந்த மாதிரி இருக்குது இதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு உருளையில் ஒரு உருளை இருக்குது அந்த உருளையில் ஃபுல்லாக தண்ணியை நிரப்புகிறாங்க தண்ணியை நிரப்பிட்டு இந்த திடப்பொருளை உள்ளே இறக்குறாங்க இறக்குனா வெளியே எவ்வளோ தண்ணியை வெளியேறும் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் இன்னொருக்க சொல்கிறேன் கேளுங்க ஒரு உருளை இருக்குது இந்த உருளை ஃபுல்லாக நீரை நிரப்புகிறாங்க ஃபுல்லாக நீர் இருக்குது ஏற்கனவே இதை முங்குறதுக்கு முன்னால் ஃபுல்லாக நீர் இருக்குது இந்த தண்ணி இருக்க அந்த உருளையுடைய பாத்திரத்துக்குள்ள இந்த ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள ஒரு அரைக்கோளை வடிவமும் மேலே வந்து ஒரு கூம்பு வடிவமும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு உருவம் இருக்குது ஸோ இதை அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே போடுறாங்க போடும்போது வெளியேறக்கூடிய நீரின் கனளவு இதிலேருந்து தண்ணி எவ்வளோ வெளியேறும் அதோட கனளவை காணுங்க அப்படிங்கிறாங்க முதல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இப்போ இவங்க ஒரு குறிப்பு வேறு கொடுத்துருக்காங்க உருளையின் ஆரம் வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் அதாவது இதோட ஆரம் எவ்வளோ இருக்கோ அதே ஆரம் உள்ள பாத்திரம் அடுத்து உயரம் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் உயரத்தையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் உயரம் கூம்பு அதாவது இந்த உருவத்துடைய உயரமும் இந்த பாத்திரத்தோட உயரம் சம எப்படின்னா கூம்போட உயரம் பன்னெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஆரம் வந்து இங்கே இருந்தும் ஆரம் தான் இங்கே இருந்தும் ஆரம் தான் இது ஒரு ஆறு பன்னெண்டு ஆறும் பதினெட்டு ஸோ பாத்திரத்தோட உயரம் பதினெட்டு இந்த பொருளுடைய தி திடப்பொருளோட உயரமும் பதினெட்டு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கல் தீக்கு போடுறீங்க கல் எந்த அளவு நிறை இருக்குதோ அதே அளவு நீர் வந்து வெளியேறும் சரிங்களா அப்போ வெளியேறக்கூடிய நீரின் கனளவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த உருளையுடைய கனளவை கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஏன்னா உள்ளே போட்ட இந்த திடப்பொருளோட கனளவை கண்டுபிடிச்சாலே வெளியேறக்கூடிய நீரின் கனளவு கிடச்சிடும் ஏன்னா இதோட இதுக்கு எவ்வளோ வெயிட் இருக்கோ அதே அளவு நீர் வந்து வெளியேறும் சரிங்களா ஸோ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உருளை அப்படிங்கிறது சும்மா ஒரு கன்ஃபியூஸ் பண்ணதை காண்டி கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம எடுக்கக்கூடாது இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ இப்போ வெளியேறும் நீரின் கனளவு வெளியேறும் நீரின் கனளவு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த அரைக்கோளத்தோட கனளவையும் கூம்பின் கனளவையும் கூட்டினாலே போதும் அரைக்கோளத்தின் கனளவு ப்ளஸ் கூம்பின் கனளவு இதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்ன இருக்குன்னா உருளையோட ஆரமும் இந்த திடப்பொருளோட ஆரமும் சேமாக இருக்குது உயரமும் சமமாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அரைக்கோளத்தின் கனளவுக்கான ஃபார்முலாவாக எழுதுங்க அரைக்கோளத்தின் கனளவுக்கான ஃபார்முலா வந்து டூ பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் அதுக்கப்புறம் கூம்பின் கனளவுக்கான ஃபார்முலா எழுதுங்க ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸோ இதுக்கு தேவையான அந்த எண்களை ஃபுல்லாக எழுதுங்க ஆரம் ஆரம் தேவை ஆரம் என்னென்று எழுதுங்க ஆரம் வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் அப்புறம் உயரம் உயரம் வந்து கூம்போட உயரம் மொத்த உயரத்தை எழுதிடக்கூடாது ஏன்னா அது கூம்போட ஃபார்முலா இது கூம்போட உயரம் வந்து என்னென்னா பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸோ இதை உள்ளே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டூ பை த்ரீ பையோட மதிப்பு வந்து இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆரம் வந்து ஆறு ஸோ ஆறு எண்டு ஆறு எண்டு ஆறு ஆறு கியூப்புங்கனால கேன்சல் பண்ண ப்ளஸ் இதையும் எழுதிடுங்க ஒன் பை த்ரீ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆர் ஸ்கொயர் ஆறு எண்டு ஆறு உயரம் வந்து பன்னெண்டு இப்போ கேன்சல் பண்ணிடுவோம் ஒரு மூணு மூணு 
மூணு ஆறு இங்கே அதே மாதிரி ஒரு மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு வேறு எதையும் அடிக்க முடியாது ஸோ இதை ஃபுல்லாக பெருக்குங்க இதையும் பெருக்குங்க பெருக்குனீங்கன்னா ஸோ இதை பெருக்கணும்னா மூவாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தெட்டு வரும் கீழே ஒரு டிவைடட் பை ஏழு இருக்குது ஸோ அதேமாரி இங்கே பெருக்குங்க இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு அப்புறம் ஆறு பன்னெண்டு இதை ஃபுல்லாக பெருக்குங்க ஸோ அதே மூவாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தெட்டு தான் கிடைக்கும் டிவைடட் பை செவன் ஸோ இதை ஏழால் அடிச்சுருங்க இங்கே ஒரு வாட்டி அடிச்சிங்கன்னா அதே தான் இங்கேயும் வரும் இப்போ ஏழால் அடிப்போம் நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டு மிச்சம் மூணு ஐயேழு முப்பத்தி அஞ்சு மீதி ஒன்று ஈரோடு பதினாலு மீதி நாலு நாலில் போ ஏழு போகாது புள்ளி வச்சு சீரோ சதுக்குவாங்க ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு மீதி அஞ்சு சீரோ சதுக்குவாங்க ஏழெல்லாம் நாற்பத்தொம்பது மீதி ஒன்று சீரோ சதுக்குவாங்க ஒரு ஏழு ஏழு அப்போ நாலு அஞ்சு ரெண்டு நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஏழு ஒன்று இங்கேயும் அதே நம்பர் தான் அதனால் அடித்தோம்னா அதே தான் வரும் நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஏழு ஒன்று ஸோ இந்த ரெண்டையும் கூட்டுங்க கூட்டினீங்கன்னா வெளியேறக்கூடிய நீரோட கனவு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டையும் கூட்டுவோம் நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஏழு ஒன்று நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஏழு ஒன்று 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 ரெண்டு ஏழு பதினாலுக்கு நாலு மிச்சம் ஒன்று அஞ்சு அஞ்சு பத்து ஒன்று பதினொன்றுக்கு ஒன்று மிச்சம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ஒன்று அஞ்சு 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 பத்துக்கு சீரோ மிச்சம் ஒன்று நாலு நாலு எட்டு ஒன்று ஒம்பது அப்போ தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு புள்ளி ஒன்று நாலு ரெண்டு இப்போ இந்த அளவுகள் உள்ள சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்கு அதனால் சென்டிமீட்டர்னு போட்டுக்கோங்க நீங்கள் கனவு கண்டுபிடிக்கிறதுனால கியூப் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் மேலும் சந்தேகங்களுக்கு கமெண்ட் செய்யுங்க தொடர்ச்சியாக நம்ம வீடியோக்களை காண நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ